ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಬಿಐ ದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳೇನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಟ್ ಕೊರಿಜಮ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಬೌ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಆರ್ ಬಿಐ ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಜಿ ಡಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಆರ್ ಬಿಐ ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಜಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರವರೆಗೂ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೇಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಖಾಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿಗಳಿದಾವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದಾವೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಥವಾ ವಯೋಮಿತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಯೋಮಿತಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ವಯೋಮಿತಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರ ನಂತರ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಟಗರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಮೂವತ್ಮೂರು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಒಬಿಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂವತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತೈದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತೈದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಟ್ಟು ನೂರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಅರವತ್ ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಲ್ವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಈ ಐದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಲ್ವತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಲ್ವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಗೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ಸರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಇರಬಹುದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಭಾಷೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ದ ಅಬೌ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಅಂಕಗಳಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಡಿಕೇಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್
ಸೊ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೂಪೇ ವೀಸಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೆಸ್ಟ್ರಿಯೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಐ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಮತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ದ ಆಫೀಸ್ ವೈಸ್ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಫೆಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಇರುತ್ತೆ ಭೂಪಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ದಲ್ಲಿ ಓಡಿಯಾ ಚಂಡೀಗಢ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಚೆನ್ನೈ ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ ಗುವಾಹಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಬೆಂಗಾಲಿ ಕಾಸಿ ಮಣಿಪುರಿ ಬೋಡೋ ಮಿಜೋ ಅದೇ ತರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಜೈಪುರ್ ದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಜಮ್ಮು ಅಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಹಿಂದಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕಾನ್ಪುರ್ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ನೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲಿ ಅಥವಾ ನೇಪಾಳ ಮುಂಬೈ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮರಾಠಿ ಅಥವಾ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಗ್ಪುರ್ ದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಪಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಮೈತಿಲಿ ಆಮೇಲೆ ತಿರುವನಂತಪುರ ಮತ್ತೆ ಕೊಚ್ಚ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೊಚ್ಚಿಲಿ ಮಳೆಯಾಳಂ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜು ಅಲ